హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అయితే ఇప్పుడు చూడబోయే టీమ్ లో నాకు తెలిసి ఇద్దరు కొంచెం పరిచయం ఒక అమ్మాయిని కాస్త మనం మర్చిపోయాం మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకునేలా చేస్తుంది అనమాట తను అండ్ కానీ ఈయన మాత్రం మనకి చాలా బాగా పరిచయము ఎందుకంటే మళ్ళీ రావా అన్న సినిమాతో అందరినీ అటువైపు చూసేలా చేసుకున్నారు అనమాట ఒక మంచి ప్రేమ కథను అందించి దాని తర్వాత ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో పాటు పోలడంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ అన్న ఒక సినిమాని ఇచ్చి నవీన్ పులిశెట్టి లాంటి హీరోని మనందరికీ ఇచ్చి అండ్ సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాని తన లిస్ట్ లో వేసుకున్నారు స్వదేవ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నగానే దాంట్లోంచి ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేలా చేసేసారు అనమాట సో ఎస్ నేను మాట్లాడేది రాహుల్ గారి గురించి మరి ఇప్పుడు మసూద అన్న సినిమాతో మరొక చిత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మసూద అంటే మంచి పిల్ల అని అర్థం అంట కానీ ఇక్కడ అంతా చాలా దెయ్యం పిల్ల కనిపిస్తూ ఉంది సో మంచి పిల్లనా లేకపోతే ఇది దెయ్యమా ఏంటి నాకు తెలియదు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి నాతో పాటు టీం ఉన్నారు ఈ సినిమా నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మనం ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి మాట్లాడుకుందాం అండి హాయ్ 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 కొంచెం నేను సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ లో మాట్లాడుతుంటాను మధ్య మధ్యలో అర్థం చేసుకోవాలి అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో హాయ్ ఎందుకండి టీచర్ అని ఏమైనా క్లాస్ చెప్తున్నానా చేత అది ఇంకేమైనా కవర్ చేయడానికి అయ్యో లేదు మా హీరో ఇన్ క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అనమాట ఇంకా ఉన్నాయి ఓకే నేను చాలా మంచోడ్ని అని అంతగా చెప్పారు అంటే కాదనా రియల్ లైఫ్ లో నాకు డౌట్ వస్తుంది మాకు కూడా వచ్చింది ఆ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి చాలా మంచోడు చాలా మంచి చాలా మంచితనంతోనే ప్రాబ్లమ్స్ అండి అందరు అమ్మాయిలు అంటారు వీల్ బ్యాడ్ బాయ్స్ అని సో ఫస్ట్లీ హీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఏంటండి భయపెడుతున్నట్టున్నారు భయపెడుతున్నారా భయపడుతున్నారా భయపెట్టాను ఫస్ట్ టైం భయపడుతున్నాను రైట్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను నవీన్ పొలిశెట్టి లాంటి సూపర్ డూపర్ హీరోని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయన ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అర్థం కావట్లేదు అంతటా ఆయన ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఈ బ్యానర్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆఫర్ రాగానే వాట్ వాస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ వీళ్ళకున్న కంటెంట్ జడ్జ్మెంట్ కానీ ఆల్రెడీ ఒక బ్యానర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన విధానం కానీ ఇండస్ట్రీలో సో నాకు ఎందుకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు వస్తుంది అని నేను అనుకోలేదు సో ఏదైనా వదిలేసుకోకూడదు అనిపించింది ఓకే వదలకుండా ఉండడానికి ఏమేమి చేశారు మీరు అది తర్వాత మనం విన్నాం బట్ యూ టెల్ మీ లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ లైక్ సుమంత చేయడం జరిగింది నవీన్ మేబీ మనకు తెలియకపోయినా యూట్యూబ్ లో వెరీ ఫేమస్ ఆ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో బట్ ఈ ఫిలిం చేయడానికి ఆ న్యూ ఫేసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ పోస్ట్ మళ్ళీ రావు లైక్ ఐ ఐ స్ట్రాంగ్ గా అనుకున్నాను లైక్ ఫైవ్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి లైక్ అట్లీస్ట్ అండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ న్యూ టాలెంట్ పాసిబుల్ పుష్ చేయాలి అనేది ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ సో ఆ తరుణంలో సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఎవరెవరు ఏంటి అనేది ఒక రన్ త్రూ చేసుకుని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ మచ్ న్యూ టాలెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఇనీషియల్ గా ఒక సినిమా చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఐదు సినిమాలు చేస్తానే లేదని నమ్మకం రావాలి కదా ఏజెంట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నమ్మకం సో ప్రస్తుతానికి గోల్ అది లైక్ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది పాస్ అయితే చాలు సో ఏదైనా ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా ప్రతి స్టేజ్ లో ఒకటి ఉంటుంది అలా అండ్ హారర్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏమిటి బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి కలెక్షన్స్ తీసుకొస్తుందని మీకు ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ మీరు దాన్ని వచ్చి చూడడం జరిగింది బట్ దీంట్లో కంప్లీట్ డ్రామా అండ్ హారర్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మంచి కలెక్షన్స్ అంటే అది పోస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు రిలీజ్ కి ముందు ఎవరు నమ్మలేదు నో బడి బిలీవ్డ్ ఇన్ ఏజెంట్ సో ఐ హ్యాడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ అంటే ఒక మంచి స్టోరీ చెప్తే చెప్పే విధంగా మంచి చెప్తే జనాలకి నచ్చుతుంది అనే ఉద్దేశం ఇండస్ట్రీ సినిమాలు చూసే రకం వేరు జనాలు చూసే రకం వేరు సో అన్ని సినిమాలు అందరికి ఎవరు చెడ్డ సినిమా తీయాలని చేయరు బట్ దే ఆర్ హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ జెన్యున్ అప్రోచ్ ఉంటే ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లవ్ అనేది నాకు స్ట్రాంగ్ ఉండే సో స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంతే స్క్రిప్ట్ బాగుంటే సినిమా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఆ లెవెల్కి చేయగలిగితే సినిమా బాగొస్తుంది అని నమ్మకం సూపర్ ఆ నమ్మకమే నాకు తెలిసి నిలబడుతున్నట్టుంది నిలబడుతున్నట్టుంది స్వయంలో 
So, hi, gala 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 gangotri. Yes, that's right. You know, in the background, there is a part of it. Prashant and Kunta are in our background. We have a little horror, Prashant. It is Tarvata, I think. Prashant and Kunta are in our background. So, what do you think about the age of the cinema? What exactly happened? I don't know. I'm conscious. I thought, I'm conscious. I have to study for the finish. Actually, I'm doing it. I had to do the time pass, I had to do the time pass, but here I am today, almost ready for the release. Why did you break the time pass? Actually, I didn't talk about COVID, because in the COVID time, I had a lot of time for my own self-introspection. Otherwise, we were living in such busy lives, running, running. I think I thought, maybe I should try acting. I thought, I'll do it later, I'll do it later. I was like, okay, I'll do it. So, did you break the break? Yeah, so, did you break the break? Yeah, I would be doing it. Me, 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 me and Bandhavi, nice name. And in the local area, how did you get the bus? Bus, 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 bus. Yeah, please. Who approached you and what was your first, like, how did you get the first story? Actually, I got the team approach. I have gone through story. So, story is a different genre. Horror genre is like, it's like more acting scope. I got the character in the character. So, I feel like I'm going to do it. Did you do the audition? Yeah, the first video was done. Okay. And you have an important role and win. So, you have a key role and win. And I think you have a lot of fun. Thank you. You have a lot of fun. I have a lot of fun. Thank you. Yeah. Sir. I was talking about Thiruveer and I was talking about the expression of Thiruveer. Thiruveer, you are going to fix it. 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 Do you have any role in that role? Do you have any role in that role? No, it's not. Do you have any role in that role? Yes. Do you have any role in that role? Yeah. For you, there are some challenges in every cinema. Definitely. You can do the cinema output and you can do the screen output. Even if you want to say that, what was your challenge and what was your challenge? What was your challenge? This is a challenge for character wise. There are no variations in the fear. There are no variations in the fear. I mean, we have a daily life, we have a character in our daily life. We have a major character in our daily life. We have a lot of expression in our daily life. We have a lot of fear. We have a lot of fear. So, we have a lot of challenges. We have a lot of fear in the face. We have a lot of fear in the face. We have a lot of fear. What do you think about that? As an actor, it's challenging. Right. So, professionally, we have a lot of COVID-19. Second wave, third wave, we have a lot of permissions, we have a lot of shoot chases. So, professionally, it's a challenge for the actor. But you also have a chance to break the break. You also have a chance to break the cinema. I think I have a chance to break the cinema. I think I have a chance to break the cinema. I think I have a chance to break the cinema. Okay. Nak ini dewa itu break sos tu orang naik, nak kunci macam cool clarity dulu kini. Okay, nana approach awal tu nawali ilan tu all ka approach awal tu naro. Nenek ilan orang nana society lo film industry lo, nana tiru viran te enggur tu sos tu. Di nela break je alik, next nela choose es kolan dan time dulu. Okay, cahal time dulu kini. Nenek dah kerok sese okah way unde di hall to kitchen, kitchen to wash kolan. So akarai orang nampur cahal cahal ideas kuat orang tu. Nak pelisih, ni ku, ni ayat guru directors dulu kesera free time lo. One at a time, I think that's it. Okay. I generally, I have a lot of scripts. I have a lot of scripts, basically. Okay. After that, we sit and discuss. I discuss with the director. Right. So, but in COVID, we have a lot of scope of improvisation. So, attention to detail. So, me and Sai really worked on so many things. Script paranga gani, like with the workshop set logic, scholarly, A&D. A level का उन्नड़ा ली आधे एप्पल ऑरेंज वाला अटलांटिक चिन्ह चिन्ह नहीं एप्पल ऑरेंज आ आधे ये तो समथिंग दिन की रिलेटेड आने को उनका स्क्रिप्ट रिलेटेड आ दी एप्पल ऑरेंज आते ना डायरेक्टर क्लारिटी के संबंध में चिन्ह इलाकों डा मेरो या कोड बोर्ड्स तो मार्ट लड़ते हैं 
యాక్చువల్గా జస్ట్ స్క్రిప్ట్లో రాసుకున్నప్పుడు త్రీ వీల్ యాపిల్ తినాలి దాంట్లో ఒక షార్ట్లో సో యాపిల్ అంటే ఓన్లీ కొరికి తినేసి మింగడమి కదా అనేది సో ఒక ప్లే కావాలి సో ఆరెంజ్ ఏంటి అంటే దాంట్లో రెండు అవి వస్తాయి లేదు ఓలోలి ప్లస్ ఓలు అది తీసుకొని తిని మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి తీసి పక్కకి వెళ్ళి వేయడం సో దెర్ ఇస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ప్లే ఉంటుంది సో అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత అది నేను కాదు సాయి సో ఆ ప్లే ఉంటుంది యాపిల్ కాదు ఆరెంజ్ పెట్టుకుందాం మనకు కొంచెం ప్లే ఉంటుంది అది అది రాత్రి మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకి ఈవినింగ్ డిసైడ్ అయిపోయింది అంత అయిపోయింది మనోడు పడుకున్నాడు లా రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్న తర్వాత రేపు నువ్వు యాపిల్ కాదు అది మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు కానీ నువ్వు రేపు రేపు యాపిల్ తినట్లేదు రేపు ఆరెంజ్ తింటున్నావు అంటే నాకు <laughs> కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బట్ యూ వర్క్ విత్ లైక్ న్యూ డైరెక్టర్స్ గౌతమ్తో చేయడం జరిగింది తర్వాత ఏజెంట్ డైరెక్టర్తో అండ్ నా దీస్ డైరెక్టర్ ఏది వాళ్ళల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది మీకు అనిపించింది అండ్ ఏమైనా సిమిలారిటీస్ కనిపించాయి ఆ త్రీ న్యూ డైరెక్టర్స్లో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అూనిక్ స్టైల్ అంటే గౌతమ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇస్ థాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ అది అదొక బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది గౌతమ్ రైటింగ్లో సో అండ్ చాలా తక్కువ మాట్లాడుతాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడు ఆయన రెండే మాటలు ఉంటాయి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ రెండు మాటలు ఉంటాయి ఆయన సో స్వరూప్ ఏంటంటే లైక్ హీఈస్ ఓపెన్ టైప్ నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ అవుట్ కావాలి ఆయన రెండు మాట్లాడమంటే ఇరవై మాట్లాడు ఇరవై మాట్లాడతాడు స్వరూప్ ఇంకో రకం స్వరూప్ కామెడీ రైటింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది సాయి మీరు ఫ్రూట్ లో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఫ్రూటా సాయి ఫ్రూట్ కంటే ఏదన్నా కాకరకాయ చెప్పొచ్చు కరేలా కడవా అయ్యయ్యో కానీ హిజ్ బట్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది అట్లాంటి అయిపోయింది నాకు కడవ మీరు కవర్ చేస్తారు సూపర్ కవర్ డ్రైవ్ ఇది కానీ హిజ్ హిజ్ వన్ మెనీ అట్ అండ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ అంతా బ్రిలియంట్ సో ఇవన్నీ నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి సాయి గురించి ఎక్కువ వస్తుంది బ్రిలియంట్ అండి అండ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు చేయడం జరిగింది ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ వర్క్ విత్ హిమ్ సో ఇట్స్ లైక్ నేషనల్ వైడ్ ఆయనతో సెట్ లో ఉండి ఆయన ప్రాసెస్ తెలుసుకుంటే కూడా ఐ థింక్ విల్ బి చిన్నప్పుడు మీకు తెలిసిందా ఏజ్ లో లేకపోతే జస్ట్ మీరు ఎప్పుడు కొంచెం స్కూల్ కాలేజ్ అది వెళ్తూ ఊహ వచ్చిన రావాలి 
సీన్ ఎట్లా చేసినా ఇట్స్ ఓకే నవీనకి ఏడ్చిన ఓకే నవీన క్యూట్ గానే ఉంటది పిల్లలు అంతకు మించి చేస్తే ఏడుస్తారన్న బాధతో వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటారు అంతే కాంప్రమైజ్ నేచురల్ గా వచ్చేస్తది పిల్లలు వి డోంట్ నీడ్ టు అది ఇట్ కమ్స్ అవుట్ నేచురల్లీ పెద్దగా ఇంత రోజు యాక్ట్ చేయాలంటేనే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు హీరోయిన్స్ వల్ల ఇబ్బందులు ఏంటి అని ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ లిస్ట్ రాసుకొని వస్తారు వస్తారు తిరువీర్ నాకిలా తెలుస్తుంది అమ్మాయి అక్కడ నుంచి బాగా చెప్పు తిరువీర్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి సినిమా ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది ఆయన వెంటనే అమ్మో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి రావు గారు అన్నట్టే గీత గారు అన్నట్టు చూసాడు అనమాట ఆయన యా బట్ యా ఆల్ టుగెదర్ లైక్ డెఫినెట్ గా కదా ఇది ఒక న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బికాస్ డెఫినెట్లీ న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కానీ నిజంగా జెన్యూన్ గా చెప్పాలంటే నా చిన్నప్పుడు బికాస్ ఐ హాడ్ వెరీ 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 నైస్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెట్ మీద యాక్టర్స్ తో గాని డైరెక్టర్స్ తో గాని ప్రొడ్యూసర్స్ తో గాని ఐ థింక్ దట్స్ ది రీజన్ నాకు మళ్ళీ చేయాలి అనిపించినందుకు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తర్వాత కూడా అనిపిస్తుందా మళ్ళీ చేయాలని యాక్టర్ తో డైరెక్టర్ తో విధానం అన్ని మంచి విషయాలు కావ్య చెప్పేయడం జరిగింది ఏదైనా కొంచెం తమ్మేల్ కోసం మీరు చెప్పండి పర్లేదు రాహుల్ గారి గురించి ఇది విన్నారంటే షాక్ సాయి గురించి ఇది విన్నారంటే షేక్ ఇలాంటివన్నీ తమ్మేల్ పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ మీటింగ్ ఏంటంటే డైరెక్టర్ తో కలిసినప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారు మీరు ప్రాసెస్ ఏంటని అడిగాడు నాకు లేదు లేదు నేను థియేటర్ చేశాను లైక్ ఇప్పటికీ చేసుకుంటాను చాలా కాలం నుంచి లేకుండా టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి థియేటర్ చేసుకుంటాను నేను నాకు రిహార్సల్ అన్న పదమే లైక్ చిరాకు నా కోపం ఎందుకు అక్కడ జరిగేది రిహార్సల్ అదే ఎప్పుడు అదే విన్నాను సార్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అదే విన్నాను అదే చేశాను సో రిహార్సల్ అనగానే చాలా మంది సినిమాల్లో ఏం చేస్తారంటే మనం వర్క్ షాప్ పెడదాం అంటారు కానీ ఎవరు పెడతారు డైరెక్ట్ సైట్కి వెళ్ళిపోతారు పేరుకే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ సో నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు రిహార్సల్ అనే పదమే నచ్చదు ఇద్దరం ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే మీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు నాకు రిహార్సల్ నచ్చదండి అన్నాను ఆయన నేను అలసిపోయేదాకా రిహార్సల్ చేయించి టేక్ చేస్తాను అన్నాడు నాకు స్వదరం కావాలి ఆ బ్యానర్ కావాలి ఈయనేమో నాకు ఇలా దొరికాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంట్రా అని ఆయన ఆయన నేను ఆయన స్మైల్ చూసి అయితే మోసపోయాను నేను ఆయన చాలా కూల్ అండ్ కామ్ అనుకున్నాను కాదనమాట ఇంకా సరే రిహార్సల్ అని ఇంకా కొద్దిసేపు లోపల లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకుని ఓకే రెడీ అని సో ఈ సినిమాకి నేను చేసిన రిహార్సల్ నేను ఒక ఐదేళ్ళ నాటకంలో కూడా అని చేసుకోండి ఎవ్రీ డైలాగ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా కావాలో అలాగే చేయించుకున్నారు అది ఈ సినిమా నాకు స్పెషల్ రైట్ ఇంతకీ అక్కడ దయ్యం ఎవరు కొంచెం బాంధవీలోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంది అవునా బాంధవి అయినా కాదా మీరే సినిమా చూసి చెప్పాలి ఎయిటీన్త్ వరకు కదా ఏమైనా కొంచెం మాకు బట్ ఏదేమైనా మీరు దయ్యం లేకపోతే మీలోకి దయ్యం వస్తుందో ఏదేమైనా కూడా దయ్యం రోల్ చేయడం కొంచెం కష్టమే కదా కానీ ఇక్కడ దయ్యం బ్యూటిఫుల్ గానే అనిపిస్తుంది బానే సో అది చేసేటప్పుడు లవ్డ్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అరవాజ్ వస్తుంది ఆ సంథింగ్ మనం జనరలీ మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ యాక్టింగ్ చేయడం వేరు నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి అరుస్తూ ఉంటే అందరి ముందు అరవాలంటే ఫస్ట్ అదే అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ అరవడానికి అదొక కష్టం ఉంటుంది అండ్ ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా వీ హ్యావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ రిహార్సెస్ వాయిస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నాకు సో వోకల్ కార్డ్స్ ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లైక్ ఎంత వరకు పీచ్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఐఫ్ గాన్ త్రూ అ వర్క్ షాప్ సో ప్రాక్టీస్ 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 వల్ల వి మేడ్ ఇట్ ద బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇంత వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ అడిగాను అని ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది అంతర్ తర్వాత క్వశ్చన్ అంత విలువైంది అని ముందు తెలియదు నాకు డెఫినెట్ గా ఇంత కష్టం ఉంటుంది అనమాట ఎలా అరవాలో కూడా ట్రైనింగ్ వస్తుంది పక్కగా వాయిస్ ట్రైనింగ్ లో అంటే మాకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి ఉండాలి లైక్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పిచ్ అరుస్తుండాలి కదా సో అరుస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమో జరిగిపోయిందని 
సూపర్ సో ఇలా జరిగాయి అనమాట మొత్తం అంత సినిమా వెనకాల కదా ఇది అండ్ సంగీత గారు చాలా మెయిన్ రోల్ లో కనిపించడం జరుగుతుంది అండ్ రీసెంట్ ఫిలిమ్స్ లో ఆమె చూడడం జరిగింది అండ్ డెఫినెట్ గా ఇది ఇది ఇంకా ఫుల్ ఫ్లెజ్ రోల్ అని చెప్పొచ్చు సంగీత గారు కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఫ్లెజ్ అండ్ షీ ఇస్ అన్ అమేజింగ్ యాక్ట్రెస్ అని లైక్ వి హావ్ వి హావ్ సీన్ ఇట్ అండ్ నోబడి హస్ టు అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ లైక్ ఆ బిలీవబిలిటీ తీసుకొని రోల్ ఓన్ చేసుకొని చేయడం అనే న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది ఆమెకి లైక్ పెద్ద సాయి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆవిడతో కూడా రిహర్సల్ చేయించాడు అది బ్యూటీ అరే నేను మిస్ అవుతున్నాను ఇలాంటివన్నీ బయటకు వస్తాయని ఆయన బయటకు రావట్లేదా అండ్ ఇంకా స్మార్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యామ్ రిహర్సల్స్ మీద కాదు మ్యామ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా సో అదే అదే కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా కొంచెం వాళ్ళకి కన్వీనియంట్ ఉంటుంది లేకపోతే సెట్ లో మళ్ళీ భయపడతారు అది ఇది అని చెప్పేసి అనిపెట్టి ఇంత దయ్యం పిల్ల అని చూపిస్తున్నారు అది కాంట్రాస్ట్ లైక్ చెప్పండి <laughs> 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 ఇందులో పాటలు రెండే ఉన్నాయి అవి రెండు కూడా సిచ్యువేషనల్ గా వస్తాయి అంటే కథను చెప్పడానికి ఉపయోగపడేలా ఉంటాయి తప్పితే ఏదో రిలాక్స్ అవడానికి లేకపోతే ఇక్కడ ఒక ఇంతసేపు సీరియస్ గా అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిసేపు మనం బ్రేక్ ఇద్దాం అలా ఏం ఉండదు కథను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి రోజుల్ని తక్కువ టైంలో చెప్పడానికి అలా వాడబడిన సాంగ్స్ ఓకే సో ఈ సినిమా తర్వాత డార్క్ సర్కిల్స్ ఎవరికి వచ్చాయి బికాస్ హారర్ అంతా నైట్ లోనే జరుగుతుంది కదా అందరికి వచ్చింటే మేకప్ తో కవర్ చేస్తారు కదా హారర్ సినిమా అనగానే నైట్ వర్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది చాలా 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 స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ లైక్ యాక్ట్రెస్ సో యువనస్ దాని గురించి ఆయన చెప్దాం అనుకుంటున్నారా మీరు అసలే ఒక పక్క అరవారి ఇంకో పక్క చలి ఇంకో పక్క రాత్రి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ నైట్ షూట్స్ జరిగినాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకే బట్ దానికి తగ్గట్టే రెస్ట్ కూడా వచ్చేది నెక్స్ట్ డే అది ఆ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారా సాయి కొంచెం లైక్ బ్రేక్ కావాలండి లైక్ వీక్ వీక్ ఉడన్ డూ కంటిన్యూస్ షెడ్యూల్స్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో వన్ కంప్లీట్ ఇవాళ ఆఫ్టర్నూన్ టూ నుంచి రేపు మార్నింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు చేసిన తర్వాత ఆ డే రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ డే యూస్ టు స్టార్ట్ సో ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే డే అండ్ డే కూడా ఇట్లా చేస్తారు రాదు చూడాలి కదా చూడబుల్ గా ఉండాలి సో ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు తన ట్యూన్స్ మాట్లాడుతుంటే బట్ ఎస్పెషల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లైక్ హారర్ జోన్ థ్రిల్లర్స్ కి ఆర్ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోల్ ప్లే చేస్తాం బై పెట్టాలి అంటే వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కువ ముందు కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిందా లాస్ట్ ఫైనల్ ప్రశాంత్ హీ టు ఛాలెంజ్ బికాస్ ఫస్ట్ టైమ్ హారర్ లాగా ఎంచుకోండి ఇట్ వాస్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అన్ బట్ ద వే హీ స్కోర్ మ్యూజిక్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా నగేష్ నగేష్ బాన్ పిక్చర్ గీచ్చాను లైక్ ఐ ఐ రియల్లీ లవ్ ది ఫ్రెండ్స్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ చేసే ప్రతిసారి అదే చెప్తుండే ఇప్పుడు ఇలాంటి విజువల్ ఉంది కాబట్టి ఐ కుడ్ స్కోర్ ఐ మీన్ లైక్ అది ఇట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేటెడ్ మీ టు గివ్ బెటర్ స్కోర్ అట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అది ఇది అని ఇద్దరు పోటీ పడినట్టే అనిపించింది నాకైతే ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత అండ్ హారర్ ఫిలిమ్స్ చాలా చూడడం జరిగింది మీరు చూసుంటారు మేము చూసాం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ డెఫినెట్ గా రివైన్స్ తీసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి కొన్ని దేయాలు వస్తూ ఉంటాయి సో బట్ ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇంతకు ముందు సినిమాలకి ఈ సినిమాకి ఏంటి తేడా అది చూడాల్సిందే 
అంటే మొత్తం చెప్పొద్దు అదేదో చెప్పి చెప్పనట్టు చూపించి చూపించినట్టు కైండ్ ఆఫ్ అలా అంటే ఇప్పుడు మనకి నాకు తెలిసి లాస్ట్ తెలుగులో నేను కాస్త లైక్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ హారర్ లాగా లేకపోతే డ్రామా లాగా అరుంధతి ఎంజాయ్ చేశాను నేను దెయ్యం రాత్రి వచ్చినప్పుడు నేను నా ఏజ్ ఎంతో నేను చూసాను లేదు గుర్తులేదు నాకు సో తర్వాత అన్ని హారర్ కామెడీస్ వచ్చాయి మనకి లైక్ దెయ్యాన్ని కామెడీ చాలా చిన్న అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇందాక ఆన్సర్ లో అలా కాదు థియేటర్ పోయేది తక్కువ ఎప్పుడు వచ్చా గుర్తులేదు చెప్తున్నారు చాలా లైక్ అయ్యయ్యో అన్న ముప్పై నాలుగు అన్న బాధ నేను భరి ఈ టీవీలో చూసానండి దెయ్యం అనుకుంటా ఓకే సో ఎప్పుడైతే టీవీలో చూస్తేనే భయం వేసేది అయితే తర్వాత నేను మళ్ళీ హారర్ కామెడీస్ అంటే ఎందుకు అంటే అదొక జానర్ ఇది మనకి ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ డ్రామాలు మనకి ఎట్లయితే యాక్షన్ డ్రామాలు రివెంజ్ డ్రామాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ కాలం ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు తెలుగులో అయితే హారర్ డ్రామాలు రాలేవు హారర్ కామెడీస్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో అందుకు ఈ సినిమా స్పెషల్ తెలుగులో మధ్యలో కొంచెం తెలుగు మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత నా ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ అంటే సబ్ టైటిల్స్ కాకుండా పోస్ట్ రిలీజ్ కూడా ఇప్పుడు సైమెంటేనియస్ రిలీజ్ అవసరం లేదు అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది లైక్ విత్ సో మెనీ మూవీస్ ఇప్పుడు కాంతార కానీ లేకపోతే సో మెనీ అదర్ మూవీస్ సో దే ఆల్సో సెడ్ లైక్ విల్ విల్ వెయిట్ విల్ వెయిట్ లిటిల్ తెలుగులో పాడితే లైక్ విల్ విల్ పుష్ ఇట్ ఫర్ హిందీ అండ్ తమిళ్ అని అన్నారు సో ఐ డో మధ్యలోంటే ఇప్పుడు ఆ థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే నిజంగా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఐ విల్ స్పెండ్ అదర్వైజ్ నో పాయింట్ అండ్ లైక్ ఓటీటీలో ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి ట్రాఫిక్ లో పడి పోయి మళ్ళీ అంత టైం ఇచ్చి సుద్ధ సినిమా చూడాలని ఎవరు అనుకోరు అండ్ బట్ దిల్ రాజు గారికి నచ్చింది ఈ సినిమా అందుకే ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ డెఫినెట్ గా వచ్చారు అంటే అదొక మీ మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు సినిమా మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు రెండు ఎందుకంటే ఆయన మాటల్లో మీ మీద ఎక్కువ ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నా మీద ప్రేమ ఉందండి కొంచెం ఉందని అనుకుంటా చూసుకొని చేయడము అంత గొప్ప సినిమాలు ఇచ్చి హీస్ అందరు రైట్ నో ఆయన దగ్గర నుంచి అప్రిషియేషన్ రావడం అనేది ఇట్ ఈస్ అది కూడా రెండు సినిమాలకి నన్ను అంత నమ్మి మాట్లాడడం అనేది ఇట్ రియల్లీ గివ్స్ మీ ఐ హెల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ రిలేటెడ్ అంత ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రి ఆ టైంలో అనుకుంటా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే టైంలోనూ మరి ఎక్కడో నేను విన్నాను కాఫీ షాప్స్ ఎత్తుక్కునే వాళ్ళట అక్కడ స్టోరీ రాసాను అని చెప్పా డైరెక్టర్ చెప్పి ఏదైతే రేటింగ్ లేని కాఫీ షాప్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక కాఫీ అందించేవాడికి స్టోరీ మొత్తం తెలుసు వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాడు అని చెప్పి దీనికి ఏమన్నా సాయి అలాంటిది ఎత్తుకోవడం జరిగిందా సాయి ఏకాంతం అంటే అట్లాంటి కాఫీ షాప్లు ఎత్తుకోడు ఓకే ఏమన్నారు ఏకాంతం అంటే గుట్టలు పుట్టలు అట్లాంటి దగ్గరికి వెళ్తాడు పక్కన ఒకటి తెలుసు నా పొరపాటున రాసుకుంది అది కంప్లీట్ గా ఇది ఓకే అని ఒక వంద సార్లు అనుకుంటే కానీ నాకే చూపెట్టాడు మీ మీకు మీకు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నట్టు ఉంది మీ డైరెక్టర్ మీద ఆయన ఆయన పేరు చెప్పగానే మీలో రకరకాల హావభావాలు వస్తున్నాయి నేను ముందు చెప్పాను కదా నాకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మా ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది రిహార్సల్ చేయను అన్నాను నేను అలసిపోయే దాకా చేయిస్తాను అన్నాడు సో అది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ మేము మాంటేజ్ సాంగ్ కూడా రిహార్సల్ చేశాను మాంటేజ్ సాంగ్ ఇరిక మీరు మాంటేజ్ సాంగ్ అంటున్నారు కోవిడ్ టైమ్ లో సెకండ్ వేవ్ లో మేము జూమ్ లో రిహార్సల్ చేసాం నేను ఎవ్రీ డే ఎయిట్ థర్టీ పిఎం జూమ్ కాల్ విత్ డైరెక్టర్ 
ఆవిడ <laughs> 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 ఆవిడ ఆవిడ నాకు పరిచయం చాలా కాలం నుంచి మేము పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవిడ ఒక రోజు నా ఎలా చేస్తున్నా ఆయన పేరుకే సాయ్య మిగతా అంతా కసాయ్ అయ్యో ట్రైనింగ్ లో వచ్చింది there is something yeah. which i will tell post release oh okay cinema tarvata director gurinchi teliyabothund anamata andarki so ee oka word chaal anukunta avide ela chestunna andi yeah and ee ee set lo of course devil a spirit ochchelthundi kabatti ikkada devil evaru appo in a positive note not like deyyam laaga andala rakshasi ani kuda anta deyyam evaru cinema lo adigare cinema lo deyama set lo alo kaadu set lo ఈ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి చూస్ చేసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డిఓపి అంటే దెయ్యం అంటే ఏ ఏ విధమైన లక్షణాల వల్ల దెయ్యం అని అనగా హింసం చేసా దెయ్యం అనుకుందాం అంటే మంచి హింస అయితే డైరెక్టర్ నుంచి ఐ థాట్ హింస ఏ నోబడి మంచి హింస ఓకే కొంచెం మంచి దెయ్యం మంచి దెయ్యం మంచి దెయ్యం డైరెక్టర్ కొంచెం హింసించే మంచి దెయ్యం కదా ఆయన లేదు ప్యూర్ లైక్ మంచి దెయ్యం హింస అంటే ఒక పర్పస్ ఉంటది కదా అంత అనిపించదు ఓకే కామెడీ దెయ్యం ఎవర ఇక్కడ అవునా జోక్స్ అది మీరే ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటారా కొన్ని పేలుతాయి కొన్ని పేలు కొన్ని కాదు నవ్వుతున్నారు కాబట్టి మీ జోక్స్ అనుకుంటున్నారు ఓ ఆ ట్యాగ్ అక్కడ అందాల దెయ్యం ఎవరు చాలా భయం అని చెప్తారు కానీ చాలా ఎవరికి మీ వల్ల పక్కన వాళ్ళకే గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు మసూదా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎలాగో మీరు మసూదా ఎవరు అంటే చెప్పరు మసూదా ఏంటి అంటే చెప్పరు మసూదా ఎలా వస్తుంది అంటే చెప్పరు సో ఒకటే ఒకటి చెప్తారు థియేటర్ లోకి వస్తుంది ఎయిటీన్ నవంబర్ అని అంతే కదా చెప్పండి ఒకసారి వాళ్ళకి ఏమైనా పాడు చెప్తారా మీరు మీరు ఎంచుకున్న రాగం ఏంటి మీరు పాడుతున్న తాగులోనే ఎందుకు చూడాలి మసూదా అంటే థియేటర్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి కాదు సారీ మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి గ్రూప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా చెప్పాలి అంతేగాని జబ్ మై పేట్ మీద బర్ఫీలాగా ఆగేసే బోలు అంటే మీకు ఆ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే హాజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే థియేటర్ కి రండి థియేటర్ లో సినిమా చూడండి మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది విత్ సౌండ్ మేము రాత్రే చూసాం ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రిహార్సల్ చేసి నేనే భయపడ్డాను మీరు చాలా భయపడబోతున్నారు ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు హారర్ సినిమాలు మీరు అన్నట్టు చాలా వచ్చాయి చాలా చూసాము కానీ మసూదా లో దెయ్యం ఉంటుంది దెయ్యం వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు దట్స్ నో సస్పెన్స్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ టేకింగ్ ఉన్న సినిమా ఐ బిలీవ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఒక కొత్త రకమైన ఫిల్మ్ మేకింగ్ తో ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ హారర్ సినిమా వస్తుంది అది మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా థియేటర్లోనే చూడాలి ఫోన్లో చూస్తే టీవీలో చూస్తే భయపడరు థియేటర్లో మాత్రం డెఫినెట్గా భయపడతారు అది కాపీ పేస్టా లేదు ఈ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మా మసూద వస్తుంది థియేటర్లోకి అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడాలి ఇలాంటి హారర్ డ్రామా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండరు 
మీరు తప్పకుండా భయపడతారని కోరుకుంటున్నాను భయపడితే ఆల్మోస్ట్ మన సినిమా సక్సెస్ అయినట్టే సో యా అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా భయపడతారు బ్యూటిఫుల్ డ్రామా అటాచ్ విత్ హారర్ సో దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ మసూద ప్యూర్ ఎమోషన్ అంటే ఒక మదర్ డాట్ సెంటిమెంట్ ఉంది అండ్ ప్రాపర్ ట్యాగ్ లైన్ చెప్పాలంటే మసూద ముఖ్య ఉద్దేశం అండి లైక్ వై ఐ రియల్లీ సెలెక్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఒక మనిషి ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడానికి పెద్ద రీజన్ అవసరం లేదు సో యూ డోంట్ నీడ్ అ రీజన్ టు హెల్ప్ ఎనీబడి అండ్ అది మనకి దగ్గరలో తెలిసిన వాళ్ళు అంటే దే మన మన చుట్టాలు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సమ్ నైబర్ ఈజ్ ఆల్సో సఫిషియంట్ టు హెల్ప్ దెన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది అన్ని పక్కకు పెడితే రీజన్ అవసరం లేదు హెల్ప్ చేయడానికి సో ఆ అండర్లైయింగ్ ఎమోషన్తో వెళ్ళే సినిమా మసూద అండ్ దెర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ మదర్ క్యారెక్టర్ అండ్ సింగిల్ మదర్ క్యారెక్టర్ విచ్ సంగీత గారు పోర్ట్రేట్ సో ఆ బ్రిలియంట్ ఎమోషన్తో హారర్ ఆ కాంబినేషన్ ఇస్ రియల్లీ డిఫరెంట్ అండ్ దట్ దట్ ఈస్ మసూద లవ్లీ సో నాకు యాక్చువల్లీ మీ ప్రొడక్షన్ నేమ్ చాలా ఇష్టం వెన్ లైక్ ఫస్ట్ టైం నేను విన్నాను అప్పుడు నేను ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు లవ్లీ నేమ్ అని చెప్పి అండ్ అలాగే మీరు చేసిన సినిమాలు కూడా అందరికీ నచ్చేసాయి సో ఈ సినిమా కూడా అందరికీ నచ్చాలి అని మీ తొందరగా మీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే దాని తర్వాత యాడ్ చేస్తాం మేము ఇది ఫినిష్ ఇక్కడ వచ్చాక ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాం సో కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎయిటీన్త్ కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నైన్ నెంబర్ చాలా మందికి లక్కీ సో యూ ఆల్సో ఫింగర్స్ చెప్పాల్సింది చెప్పేశారు చూడాల్సింది మాత్రమే బాకీ ఉంది సో ఎయిటీన్త్ నవంబర్ వచ్చేస్తుంది మా సుధా సినిమా డెఫినెట్ గా హారర్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నా ఫ్రెండ్స్ లోనే పోల మంది ఉంటారు భయపడుతూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళందరికి ఒక ఫీస్ లాంటి సినిమా అనమాట ఇది దాంతో పాటు లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో డెఫినెట్ గా మీ హార్ట్ తో పాటు మీ బ్రెయిన్ కూడా భయపడుతుంది అనమాట అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అండ్ వాచ్ ఇట్ ఎంజాయ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఈ సినిమాకి ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను దిస్ ఈస్ గీతా బాయ్